张然，你能不能靠谱点儿？抱歉，抱歉啊！还天才神医呢，再好的医术都救不了你个大路痴。抱歉，抱歉啊！不过说来也是奇怪啊，怎么到这里我的指南针就失灵了呢？那现在怎么办呀？放心，有我在。怎么了？我好像被什么东西缠住了。没事儿，不就几个藤蔓吗？真的吗？可是它好像在动。怎么可能？这藤蔓真的在动。快帮我拿开呀！别怕。这不就好了吗？小小，小小，小小。我的手，啊！你终于醒了。我怎么了？你没变成个植物人就不错了。王辉，你怎么在这儿？我不但在这儿，我还是你的主治医生呢。你放心啊，你跌落悬崖，大脑遭到严重的冲击，你的运动中枢神经严重受损，全身静脉尽断。谢谢你啊，王辉。这次要不是你出手。我还不知道张然会变成怎么样呢。别这么说，这是我们做医生应该做的。对了，真的非常感谢你给我的中药，多亏了这中药啊，我才给他喝了一天，他就醒了。真的太感谢你了。不客气，我放了让张瑞都知道你在这。哟，这不是华夏第一名校。呃，医学界第一天才，这人嘛。我来，我来干干什么？我是你未婚夫，林晓，林晓。这张人已经是个废人，难道还看不出来吗？你为了这么一个废物，放弃我刘氏集团。你还放弃了你林氏集团你第一继承人的身份，你谁骂你？你如果不能跟自己心爱的人在一起，他活着还有什么意义？你最好跟我出去，你否则我就报警了。刘凡倩，我刘凡倩得不到的东西，不会让别人。我宁愿毁掉你，咱们都等着瞧。走，笑笑，跟我在一起受委屈了。傻瓜，说什么傻话呢？小小。你先安心养病，其他的事情咱们以后。小小，你怎么了？小小，医生，医生，这是我们家族遗传的一种怪病，没有药能治，连最好的医生都没有办法。啊，你为什么没有早点告诉我？傻瓜，我怎么会舍得让你担心呢？更何况跟你在一起的每天，我都很开心。我只是希望自己活到当下，可惜这一天来的还是太快了。小小，你先别说话了。王辉，快救救林晓，救救他呀！看来我给他的软骨散起效了。你在说什么？你也有今天啊！你终于知道。心爱之人被夺走的滋味了吧，王辉，你在说什么傻话呀
，快救林晓啊！你在迷雾里，之所以会掉进悬崖，都是我一手安排的。<笑>你，我是借用你们神草，让你们产生幻觉，让你们误以为被藤蔓缠住。其实是我亲手把你推下去。你之所以变成这个样子，也不是你摔伤导致的。我给林晓的，不是什么中药，那是天花散，是一种可以让你心脉尽断。无色无味的毒药，虽不致死，但是足够可以毁掉你的一生。<笑>你到底为什么这样做？为什么？要怪就怪你自己。我那么喜欢林晓，凭什么你的出现就夺走了他？他是我的，林秀贤。呀！现在若尔若无，到底凭什么能配得上林晓？但是，就他之前，先让他跟我在一起吧。给我住手！好了，让你给他点颜色看。不是让你给做这点龌龊事。喂，亏我把你当兄弟一手，你哪次需要帮助的时候，我哪次没帮你？难道心里一点愧疚都没有吗？不是我教你吧，你自己多管闲事。张远，谁让你坏了我们刘氏集团的事儿？我说过。我得不到的女人，你也休想得到。给我教训教教训他。你这个贱，我刘凡贱想要的没有。张远，你给我看清楚。曾经的一介万种无一的奇才，如今却此番下场，可笑，可笑啊！你是谁？我是谁？我是谁不重要，此去是个代法，我去掉这个代法。张天师的血，当年的张天师是世间排行第一万年一遇的天才，可谓是当年叱咤风云的豪杰。张天师，哦，我在怎么看过这个名字？这是我的曾曾曾曾曾曾曾祖父。而万物皆有灵，让他修炼到一定的境界。连他体内的血液都有自己的灵性，而我就此诞生，而你将是第一个继承他血脉的后。我？为什么？当初你误打误撞掉入悬崖，而那悬崖汇聚了巨大的灵力，使我的力量得以被唤醒。而你最近经常头痛，则是你短期内吸收了大量灵气的表现。就在你刚才愤怒到极致状态时，你身上的灵力一下子被激活了，如此，你身上的任督二脉彻底打开，才会进入到这个世界。原来如此。哦，对了，那我现在要怎么出去啊？
我要回去救李晓啊！你想救李晓？我想，我该怎么办？求你告诉我。很简单，把你的身体交给我吗？把身体。我们，他的世界在听你。说得不到的就要毁掉，现在回去就看。小然，我告诉你，我我我爸是，刚刚就是这只狗找招的。要踩过一只蚂蚁，还要控制力道不能踩死，可是一件很难办到的事。小小，张然，你没事吧？我送你回家。小小，你感觉怎么样？感觉好多了，可是我为什么？你知道我做了什么？我也不知道，但感觉我的身体突然又充满了力量，而且。这些医术仿佛我很早就会了的，好神奇啊！你这简直像开了外挂一样。话说，你刚刚那是什么点穴神功吗？感觉我的血液在教我一样，不知不觉就会了。嗯，回头教教我。啊？哎呀，三小姐，我终于找到你了。刘管家，发生什么事了？三小姐，不好了！老爷他病情恶化了，现在被送到急救室了。什么？你还知道回来？二姐，你知道爸爸身体一直都不好吗？而且自从你走的这段时间，爸爸每天都在念叨着你，就盼着有一天你能回来。对不起。宁氏家族虽然外面看起来很光明、风风光光的，但是每一个人呐、啊，生下来的时候都得了一种不治之症。这个病啊，平时看不出来，但一旦受了刺激，它就会发作，接着这整个人呐、啊、都很虚弱，甚至危及生命。哎，现在这么先进的医疗设备也查不出来。更别谈说什么有先进的这个特效药了，因为这个怪病啊，宁氏家族每个人呐、啊，有些人呐、啊，在儿童时期他就早早的夭折了，像老爷这样能活到五十多岁，那真是不容易啊。够了，刘管家，跟外人说那么多干嘛？三小姐，当初你为了张仁和老爷断绝关系的时候啊。其实老爷的病已经很严重了，这是他宁愿自己承受着，也不让你担心啊。母亲，要不是当初你一意孤行跟着张仁走，父亲的病至于现在这样子吗？对不起，二姐。行了，别整天哭哭啼啼的，家里现在都乱成一团糟了。大姐还在公司处理事，现在正在赶过来的路上。太姐。谁是病人家属？这里医生，来，在这边签个字。病情现在暂时是稳重了，但是呢，他这个病很奇怪，目前以我们这边的技术，没办法，你们要做好随时做准备。
。现在病人醒了，家属可以进去看看。刘管家的手，这不是。爸，爸，你怎么样了？还醒过来了。爸，对不起。你不要叫我爸。<笑>只要你跟他姓张的在一起，你就不是我林家人。真搞不懂。那个姓张的到底有什么好？值得你为他这么付出吗？你想，只要你离开他姓张，我这三千家药店都给你，好不好？爸，为什么你一定要逼我呢？你，你，如果我说我能治好您的病。我以我和你女儿在一起。张仁，你进来干什么？还在这里大放厥词？快给我出去！你林氏家族根本就没有什么遗传病，而是有人陷害。哼，这都看不出来，亏你们还是做医药生意。你。胡说八道！这可是用最先进的医疗诊断的结果，怎么可能有错？鬼话连篇。嗯，你说我中毒，你也是学医的，你这么有底气，那你能治好我的病吗？当然。<笑>你以为你能治好我的病，我就？让我女儿嫁给你，休想！你这一辈子也别想进我林家门。爸，你不就是看上我们林家家大业大，才跟林晓在一起的吗？再高超的医术也治不好偏见。如果我说我能治好你的毒，并且不要你的一分的好处，你说你有办法治好我的病？我还不要任何好处，没有别的意思，我只是不能让林晓难过而已。啊，你有这种本事吗？<笑>连最先进的技术都没有办法，你有办法。我警告你，要是我爸有什么闪失，你死定了。我中华医学文化博大精深，瞧好了。我已经用内力把他体内的毒素全部都逼出来了。嗯嗯嗯，现在他已经没事了，好像真的好多了。说吧，你要什么？我什么都不要。我说过，我对你们林家的产业一点兴趣都没有。我只要林晓能过得开心一点就好。对不起，我来晚了。爸，你怎么样了？我走了。哦，对了，你们林家所谓的绝症都只不过中了一种毒，这种毒就叫做天花散。这天花散虽不是剧毒，但后果堪比剧毒中的剧毒，因为它不会马上致命，但是服用后，此毒素会在体内潜伏几年甚至几十年，而此毒在某种刺激下。就有可能立即挥发，因此丧命。仔细想想，你们家族有没有突然暴毙，却始终找不出病因的例子？妈妈、弟弟，还有二舅。因为这种毒特别狡猾，以致现在的高科技无法查出。但是啊，一般这种毒只有身边的人才有机会下。
如果经常接触这种毒的人，他的手一定可能侦查一所区。你的手起皮了，是吧？还有和刘盘间一样的味道，你是没少来往吧？刘管家，这是怎么一回事？刘管家，你是不是有什么事瞒着我们？刘管家，你为什么要这么对我们？你是不是有什么苦衷啊？<笑>我没错，我就是刘氏妖影，派在你们身边的墨子。这么多年了，你们林氏一直和我们刘氏对着干，害苦我们了，就差一步。可见这个姓张的小子坏货，他好事，走着瞧。快走，张三。是。没想到我当年对姓刘的那一帮人，一念之人，居然养虎为患，还差点。哪位婆婆女儿收入户口？吩咐下去，我要让整个东南片区的医药行业对刘氏药业实施制裁。我要让姓刘的那一帮人血债血偿。是父亲，那张人。没想到，我们堂堂林家被一个毛头小子所救，惭愧。惭愧啊，林霞，父亲，我在。你替我去转告那个张人，我可以给他一个愿望，只要是我林国强能力范围之内，都可以。我们林家不能欠这毛头小子这么大的人情。傻瓜，父亲就是同意你们在一起了。那父亲，去吧，把我说的做。四大哥，你看这是屌爆了，有空教教我呗。区区小事，何足挂齿？老夫只是看不惯林家那高高在上的姿态吧。嗯，话说林家居然出了这么大一个事情。那个刘管家，哎，林晓他一定很难过吧？至少那个林国强对你的态度不像之前了，加油，把握机会吧，后辈。张然，林小姐，你为什么要帮我们？说吧，你想要什么？我说了，我什么都不要，我只要林晓不要难过而已。哦。哪怕父亲说同意你们在一起呢？林小姐，你刚刚说什么？你真的这么喜欢我妹妹吗？没人比我更爱她。张然，小小。不过张然，我提醒你一句，我们林家能走到如今，那也是结了不少仇家的。如果与我们林家有染，你确定能带着我们家林晓走过今后的风浪吗？嗯，我有信心。不愧是我妹妹喜欢的人。明天有个六大家族的聚会，包括那刘家也会在，那就由你和林晓代表我们林家去吧。啊？那这？我？怎么，刚才不还自信满满的吗？这么快就打脸了？没事，姐，我们去。那可是林氏家族和五大家族每年一度最重要的联谊呢，你们可别让我失望哦。嗯，我们不会让你失望的。那我们走吧。啊？去哪？去参加派对啊。好，那姐姐，我们先走了。哎，少爷，对不起啊，我被林家他们发现了。哎呀，都是张人那小子坏了我的事儿啊！
哦，还有一大早起来买衣服嘞。昨天这么晚，穿这个干嘛？你们谁打扮的这么精彩？没想到这穿起来西装是人模人样的。啊？对，你的意思就是我平常穿着不像个人了？还算帅气吧？什么叫还算啊？明明就很帅，好吗？你看，你看看。好了，好、啊，知道了。哟，把本本少爷打成这样，才有心思卿卿卿我我。刘半剑，又来干嘛？我来干嘛？我说过，我会让你们。李小二，李小二，念在我们昔日的情分上。如果你现在离开这个废物，跟我好好的把婚礼给办了，我还是可以考虑原谅你。刘凡剑，我是绝对不会嫁给你这种人了。这个混蛋，把林小佳害成这样，你居然还有脸出现？这本来就是我们两家的恩怨，轮不到你这个外人插手。刘凡剑想要的东西，就没有我得不到的。那你也得问问我男朋友同不同意，说对吧，张然？到底刘凡剑，林小对你这种人可没有兴趣。我看你是找死，给我上！你愣着干嘛？好啊！你你你。你你不要过来！张张张人，你敢动动我的话，你敢？爸，别哭！放开你对象了啊！一点小事都办不好，我怎么生了你这个废物？打我！是你打了我儿子？人是我打的。你知道你打的可是刘氏集团的人，我看你是嫌命活的长啊！打你儿子几下，你就要我偿命，那你差点害了林小一家家破人亡，要偿几条命？你知道我是谁？我管你是谁，谁敢动林家，你这废物！小人，你你，在这个华夏市，还没有几个人敢这么跟我说话。你算什么东西？我看你是找死！刘总的威风可真不小啊！我今天算是见识到了。哟，这不是林氏集团的副董事长林总，你怎么在这儿？这就要问你的宝贝儿子了，为什么天天纠缠我妹妹？啊，他们欺负我！闭嘴！哈哈，林总，高氏组织的不争气，而这里的事儿。呃，这样吧，回头我要财务。跟你们签八千万的订单，是欠一点。爸，哼！这刘家的收入也不少，有你们表当时吗？谢谢姐，还好你及时赶到。林小姐，我说张仁，怎么又让我妹妹陷入危险之中啊？对不起啊，林小姐。以后这种事情绝对不会再发生了，我一定会好好保护好林小海。啊，这这事儿就这么算了？林家起正面冲突，毕竟他们掌握华夏市一半以上的料钱。张仁他又不是林家的人。林家的动静，但是张仁必须死。今晚就是六大家族的联谊会，我让这个张仁吃不了兜着走
，刘国定，给我找个七杀殿的杀手，等着他伤人，我让你有来无回。哼哼哼哼，这就是你们六大家族的聚会啊，搞得这么神秘。我们六大家族啊，每年都有这个聚会的，里面卧虎藏龙的。听说今年七爷也来，呃，还是七爷。对啊，他可是有皇下式的大佬，所以等一下你可要好好表现。嗯，你好，你今天精神吗？别叫这么亲密，我怕我男朋友误会。你可以尝尝我们的鸡蛋。谁呀？你好，谢谢小刘。我是他男朋友。小小啊，难道看不出来我对你一片真心吗？而且还找这种死死人在一起。你放眼整个华夏市，哪个见到我方家人不是毕恭毕敬的？呃，别说不喜欢我，是吗？不好意思啊，我对你真的没兴趣，失陪了。嘿，感情的事情可以慢慢培养的，你想，你还是嫁给我吧。是。我说你也太不信了吧。你没看到小小很为难吗？你算什么东西啊？敢这样跟本少爷说话？方文斌，别以为你在华夏时就能知所遮天，张仁可不怕。小小，你早晚是我的女人，不跟你的。至于你，只要你肯跪下来求我，我还可以大发慈悲，放你。就你，还不配。是，是，是，华你为之。方少爷，这是？这不是方家的二公子和林家的三小姐，你们能光临我们六大家族的联谊会，是我的荣幸啊！七爷客气了，七爷的面子。谁敢不给？哈哈哈！这位是？这位是我男朋友张仁，哦，是个医生。果然是一表人才。那走吧，我们进去吧。谢谢谢。看把那包兵给气的。诸位，我给大家介绍一下，这就是我洪某的宝贝女儿瑶瑶。哇，不愧是七爷女儿，真是气度非凡，犹如仙女一般啊！可是，小女多年前得了一场怪病，甚至脸上出现了奇怪的疤痕，请过很多的高手，说是得了什么寒毒，无药可治。中医、西医的药也都吃了，哎，就是不见好转。洪某听闻大家在医科界都有各自的前途，如果在座的各位能救了小女的怪病，洪某定当报答。只要得到了红七爷的支持，林翔，我看你怎么掏出我的手掌心。七爷，我有办法。洪小姐体内这寒毒，一直是医学界数一数二的难题。普通的医药根本没有办法医治，弄不好啊，可能会成为她体内寒毒的养料，从而导致这寒毒的爆发。啊？那时候可不只是脸上长疤那么简单，很有可能危及到洪小姐的生命。这疯子病是在害死母亲的。啊？那怎么办啊？总不能让方文斌无辜残害这么一条生命吧
。毕竟这红心瑶可是七爷的独生女，平时七爷对她宠爱有加的，她要是出了什么差错，以七爷的势力，不得灭了整个方家呀。而且整个六大家族都有可能受到波及，甚至还有可能牵连到我们林家。这七爷的势力这么大吗？那这方文斌可要闯大祸。那你快想想办法呀！毕竟红心瑶是无辜的。嗯，放心，交给我吧。哎，瑶瑶，怎么了？这是怎么了？来人呐！你到底给我女儿吃了什么？就是解毒药丸。哎，等一会儿我再给你算账。来人呐，把华夏市最好的医生给我请来。七爷，不用请了，全市最好的医生就在这里。你？七爷，现在情况紧急，我们林家的病也是他治好的，您就相信张仁吧。嗯，那那你就救我女儿吧。要解此毒其实很容易，不过我有一个条件。只要能救我女儿，什么条件都答应你。其实也没有什么大事，不过这祸是方文斌闯的，我可没闲心收拾他这个烂摊子。况且他之前还对我和林晓那般无礼。你一个下流社会的渣子，也敢在这大言不惭，还说会治好洪小姐？方文斌，你搞清楚状况，洪小姐这样痛苦是你造成的，不是我。今天方家所做的事情，我自然会讨回公道。那你就救我女儿吧。行，我需要一个安静的环境，所有无关人员请出去。碧爷，你不要相信这小子。啊，您就相信他吧。都听不到吗？马上出去。是。瑶瑶，瑶瑶，你这是怎么了？你到底对我女儿做了什么？七爷，我估计这小子什么都懂，那装神弄鬼。七爷，你再信我一次啊！我，你我方家在，一起借人吧，我肯定能帮。瑶瑶，找到解药了。住口！你已经害过我女儿一次了，我不会再相信你了。你最好把你那点小心思给我收一收，否则后果自负。七。七瑶瑶，瑶瑶，七爷莫急，洪小姐她马上就会醒来。当真？爸。哎呀，宝贝儿啊，你可算醒了。你现在感觉怎么样啊？我感觉好多了，而且身体也轻松了不少。哎呀，哎呀，真是。是你救了我。去受这老。哥哥，你可愿意娶我？洪小姐，我祝你是出于医者的职业道德，不为别的。你是不是嫌我丑？<笑>呃，洪小姐，我刚才在去除你体内毒素的时候，还顺便解决了你脸上的疤痕。以你现在的容貌啊，绝对是整个华夏市的女神级别。哎，好了，好了，爸爸真的好了耶！哎呀，我这宝贝闺女，好了，真的好了呀！胡小姐，我不能因为救了你而让你以身相许啊，更何况我已经是有女朋友的人。胡小姐，恭喜你恢复容貌。不过，张仁他是我男朋友。没事儿，那不还没结婚呢吗？瑶瑶，七爷。既然恋爱已经好了，天也亮了，我们就先回去了。哈哈哈哈谢谢你救了我的小女儿。今后在华夏市，不管遇到什么问题，尽管吩咐，我说话算数。七爷严重了，那我们辈就先谢过七爷了。你终于来了！哎，还是这身衣服穿的什么？我我我想想，你刚才穿礼服的样子可真好看，是吗？那也没有人家洪心瑶好看吧？她可是要对你以身相许呢。哎呀，没有，刚才你也看到了，我也是迫不得已嘛。哦
。那怎么看你一副很高兴的样子呢？天地良心，我绝对没有。好吧，信你一回。不过这次啊，能聚是气也，也是因祸得福了。以后我们在华夏市可就有人撑腰了。那可不嘛，你看看那方文斌的表情，都快被气炸毛了。是啊，没想到你看起来挺好欺负的，怼起人来还是挺有一套的。那可不，谁叫我有老祖？什么老祖？我是说，我们有老祖宗的庇佑，我们就能一路顺风顺水。哎呀，肚子好饿，我们去吃饭。电梯来了，那我们走吧。走吧。这次任务只许成功，不许失败。收到。说，是谁派你来？哼，你杀了我吧！水还挺硬，看来得给你点颜色看看。你当姑奶奶是吓大的吗？要杀要剐，一句话，我是不会出卖雇主的。我看你是敬酒不吃吃罚酒。七爷，你怎么来了？我收到消息，有人雇杀手要杀你们，还好你们没事。要不啊，金瑶啊，会怪罪死我呀。这就是杀手榜上排行第七的黑玫瑰吧？说吧，谁派你来的？我，快说！难不成你想跟我们整个洪家作对吗？不不不，我不敢气。是，是刘家的人派我来的。刘家，又是你们。七爷，这个人怎么处置？七爷，饶命啊！你是我们洪家的恩人，刚刚救了我的女儿，就让你深陷险境，是我洪某做的不妥。来人，把这个刺客拉出去喂鱼。七杀店的杀手，不如以牙还牙。要不，就让他去帮我给林晓报仇。先是王辉，然后刘凡建。但是，这个刘家的刘凡建还不能动，不然他老爸刘青松，到时候华夏市又是鸡犬不宁，甚至危害到林家。那张仁，你说怎么办？爹。要不这样，你让他去替我解决掉一个叫王辉的人，顺便帮我给刘家带几句话，就当赔罪。好，听你的。七爷叫我来，应该不单单只是告诉我有危险这么简单。哈哈哈！果然聪明，果然我没看错你。我想请你帮我救一个人，定金是市中心的一座房子和两千万支票。剩下的余款，事成之后自然可以纳入你的当中。那七，要是张仁他救不了，那别墅和两千万就当枕巾了。不过你一定不会让我失望。不愧是六大家族之首的老大，心思果然缜密。放心，我对你没有歹意。只要你帮我救了他，别说荒野，就算有权有势的刘总，他照样可以给你面子。那我就尽力而为了。好。
，张荣现在是七杀店的代理人，跟他作对，就是跟你这个七杀店作对，跟七爷作对，跟你同为服务的王辉，你死在宝刀下，我劝你拉死你，以后见到张荣和林晓绕着走，这不是威胁，这是命令，听到没？吓我一跳，小小，你终于来了。哎，去哪儿？去我家见我爸呀。见你爸？什么？这是什么反应？不愿意啊？不是的，小小。你不知道我等这天盼了多少个日夜。黄女婿总归还是要见老丈人嘛。啊，这个是给你的彩礼钱，所以你考虑一下要不要嫁给我呀？这样。你这是打算包养我呀？好了，不逗你了。这个是七爷给你的两千。那我就勉为其难的收下了。哦，早就听说你家很大。没想到这么豪华呀！哎，人比人真是气死人。跟你家一比，我家简直就是难民房。所以，要不要来入赘我们林家呀？嗯，那就没必要了。那我不就真成了吃软饭了吗？而且啊，你爸和你姐在家都盯着我呢，多不自在。但是上次他们对你的态度不是已经好转很多了吗？你怕什么呀？那我还是好好努力奋斗，然后风风光光的娶你回家。你就会说大话。哎，小意思啊。爸，叔叔好，进来吧。当然啊，上次之事多亏有你，我林某欠你个大人情。叔叔，上次情况紧急，我也是运气好。你小子就不用谦虚了，你这样啊，我老头子更加惭愧。<笑>毕竟啊，我们以前那样对你。<笑>能护林家上下周全，已经是我最大的心愿了。大家能平安无事就最好。况且我也答应过林晓，哈哈哈哈！果然年轻有为啊，老林，这位就是你提到的医学奇才啊。对，没想到在这也能碰到华老您啊。你认识我？华老，您可是当年华佗的后人啊，在整个华夏市。乃至整个医学界早已成为人。现在道上啊，还流传着这么一句话：“在世华佗，现世华老啊。”我怎么不认识您呢？那我有话直说了，在医学上，我遇到一个难题：有一个病人，身体特征一切正常，一直昏迷不醒。最近听闻当今出了个医学天才张仁，所以我想请你帮忙去看一看。连华老都解决不了的难题，这个病。一定能接受。好了，我可以看一下他的检测报告或者是医疗记录吗？好，我刚好带着呢。好，怎么样？好了，这是会死癌，此症凶险无比，若是不能及时治疗，就算是大罗神仙在世，恐怕也无力回天了。曹处长居然得了会死癌，老华，既然知道了病因，赶快去给曹处长诊治啊！会死癌。我在一本古书上看到过，得此病症的一开始看不出症状，等发病身亡的一刻，尸体全身就会呈银灰色，故名为灰死癌。而此病根本无药可医。这走了，怎么了？我记得此病越补越凶，我给曹处长开了几副补药，那不是在催命吗？哎，这也怪我。要曹主任有什么三长两短，我这一辈子都不会心安呐、啊。喂
从头到尾进。走，去医院。你好，你请问曹处长在吗？嗯，是。事情是这样的，华老让我给曹处长治病。说八道，曹处长他。不让任何人打扰他的清静的，跟你说清楚，你到底要干什么？你们是来救人的，你听不明白吗？你，阿金，哎，王老，他们是我专门请来为曹处长治病的。可是，可是他们，我们现在除了这样，也没有其他办法，只能相信他们。哎，这不能不好了吗？绝绝活死之毒，因为在绝活的温室亵渎死人的当年，简直就是小巫见大巫。我此病还是一场凶险，你要小心啊，切记不可专心。是。张仁，曹长他，我刚才将内力注入了他的体内，从而使他的免疫系统得到了强化，足以对抗他体内的灰死病毒。但是，这是一个复杂的过程，还不确定什么时候能够醒来。能醒就好，能醒就好。刚才阿基都有得罪你们二位二位大人大量，我们也不怪你，毕竟你也是为了曹处长好。你先休息一下吧，不是都说了吗？曹处长什么时候醒还不一定呢。哎，赵然，你快看，曹处长是不是要醒了？那次有所好转，相信再过一会就会醒了。醒了，终于醒了。可薇姐，你终于醒了，真没事了吗？多谢华老的相救。你的病可不是我治的好的。啊？那？是这位叫张仁的年轻人救的你。你叫张仁是吧？多谢。他的医术可谓是妙手回春，连我都不及呀、啊！华老，您过奖了。多谢，你的大恩大德，我会铭记一记。曹处长无需客气，治病救人乃医生的本分，您只要平安无事才是最重要的。经历这么一遭，我还不知道小兄弟师承何人呢、啊？我能否与令师见上一面？我的医术是自幼和父亲学习的，但是张氏，莫非是祖上是当年万中无一的医学奇才张天师？这是刘家当初对林家使用下毒这种肮脏的手段，企图毒害你们，而我因此也成了废人。不过好在吉人自有天相，我打碎了刘家的阴谋，或许他们就是因此和我结下了不解之仇。是的，爸爸，整个事情的经过就是这样。是，赶在我被你们逼的时候干这件事。你放心，这件事啊，我会给你一个说法。这个国家还想把我放在眼里，我一定要让他知道得罪我曹某人恩人的后果。我谢曹处长。你们可以叫我曹处长。那可薇姐，刘家的事情就麻烦你了。这是我应该做的。趁我状态欺诈的时候，啊，嗨，上来了。是时候让他们好好的上一课。没想到曹州长是这么雷厉风行的一个人啊！张仁啊，你这样的年轻人就有这样般身手，这样的人才不来我医院，真是可惜呀、啊！不知你是否有意向啊？哎，哈哈哈哈。好一个花园笑啊！居然不按套路出牌，怎么说这张人
，也是我邻家未来女婿，得问我同意不同意啊？这，哎呀，你这个老家伙！没想到华老对你这么不小心，连我爸平时这么不搞营销的人都对你不厉害，不简单啊，张然。没有没有没有没有，不过你爸和华老不用管他们，他们几十年来一直都是那看来他们俩感情挺好呀，不过我今天总是有点受宠若惊的。没想到你现在这么成熟，连我爸都争着要你去我们家医院上班呢。是他们太抬举我了，我非得不能吗？哎呀，不过呢，我真的觉得你最近变了好多呀。有吗？可能是你每次有危险的时候，我就变得勇敢起来了吧。说，你是不是有什么事情瞒着我呀？没有。谢谢，找你。走吧。去，要不我跟你一起去吧。没事，嫂子，我不会有事的。那你可一定要小心啊。嗯、我们就是要去。带你看凡去。啊？我是企业的助理赵林，断企业之命，企业之前答应送给你。企业会收到的。现在呢，带你去市中心挑房。原来是这样。那这七爷不惜花重金也要做的人，到底是谁啊？秦总，违法犯罪的事我可不干。晚、嗯、了，上了床哪有精力下床的道理？你就去吧。嗯，现在等到他人的背书，七爷答应的事情一定会兑现的。那总得告诉我要救的人是谁吧？到时候你不就知道了？我说你这人胃口还真不小啊，一选就选个全市最贵的肉丸。既然已经上了贼船，自然要大赚。对了，赵丽，我能问你一个问题吗？我今晚有空哦。是啊，我只是想问你，我有没有苦玉买？出气儿啊！求我呀！求我我就告诉你。算了，我还是出了气了。走啊！你不走，我怎么带你去啊？啊，谢了。老板，你这里没有古玉买？没有，今天到最后了，都被别人买走了。去别的地方看看。嗯，这不是有两块吗？没有，没有。请问，你是叫张仁是吧？啊，是。实在是太巧了，我看二位有缘，要不我就把这古玉卖给你们吧。老板，那这古玉怎么卖啊？这个呀，是上等的琉璃玉，原价五十万一块，这呢刚好两块，刚好一百万。我看二位有缘，给你们打八八折，八十八万。老板，你刚刚不是不卖吗？这怕是不好的玉吧？家人，我们还是少吧。哎，别，八十万不能再低了，五十万两块。嗯，你这狮子大开口，你这。行了行了行了，五十万就五十万吧，卖给你们了。那就谢谢老板了。这老板态度前后反常，必定有诈。你也看出来了呀，家人，小看你喽。赵林，谢谢你今天陪我。哼，我倒要看看这老板葫芦里到底卖的什么药。嗯、二少爷，事情都按照您的吩咐办好了，只要张仁动了两块古玉，就会立刻毒发身亡。哈哈哈哈哈！好，非常好。我把方文轩交给你，我也放心。没有您，我就没有今天的成绩。啊，对了，少爷，这个才是真正的琉璃古玉，您收好。
。好，退下吧。是。超人。陈美，你现在感觉怎么样？不愧是上等的琉璃古玉，感觉已经让我恢复了一半的功力了。这玉原来如此神奇。不过，更神奇的应该是，要不然前辈您，我根本就不知道，原来自然界中的玉都蕴含着神奇的灵力啊！是人之神道，用来攀龙起舞，而且不是一尊子，蕴含的真正大神，普通的玉玉蕴含的灵力大小也有所差异。就算越好的玉，年代越久远，那么它所蕴含的灵力就越纯粹，精力就更加强大。这也就是我为什么要你去学极品古玉了。原来如此，不好意思啊，前辈，这段时间事情真的太多了，让你耗费这么多功力。无需客气，我说过了，我们是一体的存在。如果你不小心命丧黄泉了，我也会跟着消失。你上个厕所这么久，是掉坑里了吗？赶紧吃饭啦！哦哦，来了。话说，这七爷爷真够大方的哈，一出手便是整个华夏市地段最好的房子送我。到底是什么人才能让他不惜花重金呢？反正这个人肯定不简单，而且深不可测。放心啦，我有神功护体，天下无敌。哼<笑>，什么神功啊？这么厉害？你想知道？嗯。夜光神功，哎，你别弄的痒。啊，老板，我想当点东西。这玉就值十万吧？什么？我这玉的成色这么好，你猜这十万？别、yeah. 吵！你骂我是奸商，五万块，多一分没有。爱卖不卖，不卖走人！你还说不是奸商？你这样就抢好了。这枚玉佩我买了。你怎么来了？你怎么来了？啊，能来，能来。小兄弟，你真的要买我的玉吗？是真的，这块玉我出五十万把它买下。嘿，小子，不带你这么抢生意的吧？我就抢了，怎么着？我出六十万。七十万，八十万，我出一百万。小子，你知道这东升阁的东家是谁吗？小心惹火上身，吃不了兜着走。不就是方家吗？那个方文斌我都不怕。你算什么东西？哼，就凭你口出狂言。老先生，我们走。老弟。这张洋卡就收下吧。哎哎，这怎么就这怎么行啊？收下吧。兄弟，这个玉佩您就拿着吧。哎，这可、个、不行，我帮您不是因为要贪图你们家世代传承的家宝啊，不行，老李。老李，我没猜错的话，这块应该是青龙玄天玉吧？赵兄弟，你果然是识宝的人。那我就不明白了。您能有这么好的玉，怎么会？实不相瞒，这次在华夏市逼迫的。若不是我孙女触发恶疾，我怎么会沦落到被这个奸商压榨？只是我孙女现在危在旦夕，如果再筹不到钱的话，我
。老李，你先别急，您孙女的病，要不先让我看一下。小兄弟，你还会看病？医生怎么不会看病呢？既然你需要帮助，我又怎能置之不理？好，好，那太好了。如果能治好我孙女的病，我这把病情，老李我都记在心里了。老李严重了。老李，这诊所一看就不是什么正经的地方。又何尝不知道，把我的身份，又不便出现在正规的医院。如此下策了。你怎么来了？手术费我已经凑齐了，马上给我孙女做手术。李思琪今天的手术做不了了。什么？我不过就晚交了一天手术费，你们怎么能这样？别说一天，就是晚一分钟，你们也要重新预约，等半个月。什么？半个月？半个月我能等？生女的孙女，他等不了。你这是不把患者的生命安全当回事吗？规矩就是规矩，我管你孙女不孙女，等不了就给我滚吧。哎、你可以再加个双倍的手术费，我才能考虑考虑。你，你这是要遭报应的。老李，老李，你没事吧？我没事，他是我孙女。快说，他孙女现在在什么地方？想知道，给我转十万块钱，我就告诉你。你这么多的女人，你要遭报应的。哼，好人活不成，你说是不是啊？<笑>你刚给我做什么？我刚刚点了你的胸膜穴，那用解药会怎样？三分钟之内，你就可以清下流血，全身发臭发烂，尤其是你这张老脸。你你哄孩子呢？你因为我会吸引你，<笑>但是感觉也有点中招。哎现在，我孙女在，在三零八。哎、啊、哎，芊、啊、芊，芊芊，老李，你孙女虽然脉下微弱。但是生命体征还是正常的，暂时没有生命危险。尸体。小兄弟，你怎么了？我没事，老李。可是，您孙女这症状有点奇怪。有什么意思？我孙女她怎么样了、啊？老李，您孙女她可是英年英月英日生人，你怎么知道？那就对了，她得的是极阴寒脉，体内现在又聚集着大量的寒气，现在啊，也成了大发六腑了。哦，就算是做了手术，恐怕也无济于事啊。那，那我该怎么办？我刚刚输了一些真气给他，应该可以抵挡一些时间。只要能救得了他，我不惜一切代价。为了方便后续治疗，你们来我家住吧。哎，这会不会太麻烦你啊？没事儿，只不过是多两双筷子而已。啊，小兄弟，你的恩情，我老李一定铭记于心呢。老李，你严重了。哦，对了，小兄弟，可不能因为救我的孙女儿。让你背上人命官司，刚才那个医生的毒。放心吧，我只是点了他的校穴，他最多啊疼了个七天。哦，那就好，那就好。你何歹毒啊！居然敢骗我！彼此彼此，老李，现在就把七七带回我家，我继续给他治疗。好嘞，老李你放心，有我在，孙女一定会没事的。好的好的。
，真巧。对，我就是用针灸导致他体内的寒气。那我之前都尝试过，但是完全没有作用啊。普通的针灸自然是无用的，还得用真气加以辅助。真的没事吧？没事儿，你孙女应该马上就能醒来，你在这陪着她就好。这实在太好了，真的不知道该怎么感谢你。老李，您客气了，那我先试探一下，有事你再叫我。哎哎哎，宝贝孙女，哎哎，你终于醒了。姐妹，你现在感觉怎么样？不愧是青龙玄天玉，在消耗这么巨大的情况下，仅一,一天之内让我满血复活，这次可真是得到好东西了。喂，你好了没啊？又掉厕所里了？好了好了，来了。想不到那个老李还真把他的传家宝给你了，你可真是个神童。那个可是青龙玄天玉，多少人都梦寐以求呢，连我都只是在书中看到过。其实我本来也没想要的，不过我救过他孙女，他硬塞给我的。说起来，那个李思琪也挺可怜的，年纪这么小就得了这种病，幸好有你在。怎么样，你眼光不错吧？你男朋友？瞧把你臭美的！对了，下周陪我去给我爸挑个礼物呗。挑礼物？嗯。哦，下个礼拜是你爸生日了。你才反应过来啊？好吧，好吧，不过男女平等，我陪你一下，你是不是要陪我？啊？什么呀？你居然跟我谈条件？行，什么时候？那就现在吧。你别露了。痒了，疼了，走快点，磨磨蹭蹭的。来了来了。今天的任务呢，就是陪我在这儿挑一件宝物。不过话说，不就是给我爸挑个寿礼吗？至于穿的这么正式吗？因为这样逛街比较有底气，而且啊，作为你爸的未来女婿，自然要穿的得,得体点嘛。行，那我就期待你会给我爸什么样的惊喜。不过你不是医生，有那么多钱吗？你忘了，上次七爷不是给了我两千万吗？哦，我想起来了。首先先祝贺你，然后偷偷的告诉你，你这里面的东西啊，是最便宜的，据我所知，就有七百六十万。哦，真是贫穷仙知楼的想象啊！这是我爸的老友陈氏家族，是我爸的传统品牌，这个、小时候呢，我爸经常带我来这儿见到了许多旷世的奇珍异宝呢。而我呢是这里的超级 VIP， 可以在这里面免费挑选三个礼物，不管价格多少都可以挑。啊，姐姐姐姐，您请您请。这样才差不多。小心台阶，小心台阶啊！还真是贵气啊，到哪都能见到。可不是嘛，今天出门没看黄历，又碰到了脏东西。哎，是吧，小姐？那你，阿然，这边就是鉴宝区了。今天啊，就靠你了。还鉴宝呢？会鉴宝，就给他。敢骂本少爷是狗？尊敬的方少爷。请让对方入座，许别乐死。你第一入室很厉害，但这剑宝十个里也比不上本少爷，是吧？怎么不服啊？我们来比一比啊！好啊，还真敢答应啊，张然。啊，不过呢，是该说你天真呢，还是无知呢？这剑宝啊，不是光凭运气就可以啊。说吧，怎么比？规则很简单，你我在鉴宝区各随机挑选两件宝贝，价高者获胜。好、啊
，你若赢了，在场所有东西你内选一件。好，爽快。若你也赢了，你也任选一件，我来买单。不，你输了的话，你就要从林想身边永远的消失。你做梦，阿仁，我们走。不，小夏，白送的钱不要白不要啊。你忘了？当年方家可是靠着做珠宝生意在华夏是如鱼得水的，这这可是他的强项啊！再说这行你可还是个小白呢。你放心，我有信心。那既然这样，方一，我就在家里住，你敢不敢赌？赌什么？我们的婚约。若是张仁输了。我就答应嫁给你，绝不反悔。若是你输了，从此以后不许再纠缠我，并且跟张仁道歉，怎么样？好，我答应你。小小，你玩这么大，既然要追求刺激，那不如就贯彻到底。你就怕我一会把你输了？相信你。哈哈哈哈，小弟儿今天看来还真是的。二位既然有如此雅兴，不如立个字据啊！那林小姐敢不敢立个字据啊？我有什么不敢的？老板，麻烦帮我们拿纸笔来，谢谢。张仁，这次我一定赢过你。张油。那二位开始吧。林小姐，把自己的人生大事。压在一个毛头小子身上，难免是不是有点太冲动了？多谢店长关心，不过我相信安仁，就算是发生什么事情，我也不会为难你的。我倒要看看你是否有传闻中的厉害。雍正本塔，乾隆天花六甲，店长，可以直接宣布结果了。张仁是不可能找到比这两件。还更值钱的宝贝吧，帮手，在等你。尘埃落定之前，一切都是零。张仁，我说张仁，张仁啊，就凭你这俩破东西。就想赢过我？我我看你啊，真是不知天高地厚啊！哼<笑>，没见识的东西，就不要再赢过他了。这是水星幽梦展，价格自然就不用我多说了吧。还有这，这是千魂碧光玉。死玉在极端条件下，是极小的概率才会形成。千年一遇啊，让成千上万的人魂牵梦绕，散发着醉人的碧光。传闻还有延年益寿的奇效，故此得名千魂碧光玉。好玉啊，死玉的价格。足以抵上你十个花瓶，这还不算上，还有梦展呢，王少爷。二位
，胜负一分。水系幽梦者，千红地龙玉，非常适合。恭喜你，啊，康少爷，想当好了。这水系幽梦者呢，是我弟小表兄，非常不用。我这千魂地光玉马，还得拿到方长月。区区这点小钱，本少爷有的是。先生，烧茶。小玉。好的。店长，方少爷看你余额不足。什么？雍正粉彩，挂水酒，乾隆青花六角瓶，挂足一千个月。再加上张仁选的那枚千红地光，总价值一亿四千四百万。请问方少爷，您卡上的钱？嗯、怎么，方少爷不会是付不起了吧？这怎么可能？藏宝阁的价格什么时候变这么高啊？未鉴定之前，价值确实高，但是鉴定之后，却按实价去算。嗯，那他这两件破东西啊？林小姐是我们藏宝阁的至尊会员，有三次免费淘宝的机会，三件之内，在我们店随便选。老东西，你在耍我？方少爷，你放尊重点。这里是藏宝阁，难道你在这里闹事不成？方文斌，我可提醒你一下，这藏宝阁能有今天啊，多亏了这背后的第一势力陈南天的庇护，还有这第一杀手七杀殿。你要是硬来，可是会受伤、啊。不知店长可否宽限几天？不行，规矩就是规矩，拿钱。人走，张仁妮，你什么你？比不过就想玩阴的是吧？林小，到底哪里比不上张仁啊？你自己回想一下，你哪次比得过张仁了？有句话怎么说来着？越没本事的人脾气越大，说的就是。为什么？怎么回事？自己心里。你什么意思啊？什么意思？当初你在我买的玉玺里动了什么手脚？记性不清楚吗？如今啊，你是刚起石头砸了自己的脚，自食其果。阿仁，你说的可是真的？你看他这样子，等等。王文斌，你可真没底。两人喝茶。文斌，大哥，要不是藏宝阁店长派人通知我，这传出去，我们方家的人全都被你丢尽了。店长先生，给您添麻烦，这是以五千万的支票，多了就当是给您补偿。哎，方总，你就是来打电话呀？开门做生意。来的都是客，不过呢，我们是混道上的，讲的就是规矩，谁也不能坏了。您说是吧？对，店长您说的是，你就是张仁。正是。你三番两次的侵辱我弟弟，今天又让我颜面扫地，你到底是想干嘛？不想干什么，是他一直骚扰我女朋友。我女朋友的事就是我的事，所以这事我管定。张仁，不是什么事你都能管，你锋芒太露，小心树大招风啊！哦，是吗？那万一我就是那暴风？店长先生，今天真的非常感谢您，以后我会经常光临您的藏宝阁的。随时欢迎来泡茶。今天真是多亏店长先生了、啊，不过我张仁不喜欢欠人人情，以后啊。你有什么事情尽管和我提，小兄弟果然爽快。那老夫如果我现在提呢？您说的莫非是？没错
，只要你能治好我的眼睛。办法是有，不过需要一点时间。真的？你说的是真的吗？只要你能治好我的眼睛，什么条件我都答应你。真的？一言九鼎。那如果我要的是这藏宝阁呢？没问题。先生，不许担心，接下来你只要坐好，可能稍微有点痛，你忍耐一下。我能开了，这是桌子，这是沙发，还有电视，我终于可以看见了，我看见了，先生，您的眼睛耽误的时间实在是太长了，目前啊。只能恢复到正常视力的一半，想要完全治好，怕不是一件易事。只要你能治好我的眼睛，我立刻把藏宝阁转赠给你。先生，您客气了。其实我刚才呢，只不过随口一说。君子爱财，取之有道。我怎能趁人之危呢？相对藏宝。我更想像正常人一样去生活，看看这个充满色彩的颜色到底是怎么样的。先生不必担心，你的愿望很快就能实现了。但是，我认为比藏宝阁更重要的是吴先生您这样的朋友。大恩不言谢，以后但凡有需要我帮忙的地方，你尽管开口。不用送了，店长。你的眼睛刚刚恢复光明，还需要多休息。李小孩在那等我，我得先走了。那好，路上注意安全。嗯，我把送到这儿。店长，你好好休息。谢谢嗯、小小。这水星幽梦盏拿去送给爸爸，另外还有那枚千魂碧光玉，我打算寿宴那天亲自送给叔叔。阿仁，今天的事儿谢谢你，以后我就再也不会被方文斌纠缠了。你跟我还客气啥呀？你的事不就我的事吗？阿仁，我们结婚吧。嗯、呃，我爸现在肯定会同意的，而且现在刚好是个好机会。这，你是不是不愿意？你难道变心了？当然不是了，只是我现在树敌太多，还有很多双眼睛盯着我们，我怕在这个节骨眼上结婚，对你、对林家都不安全。而且我现在感觉我还不够强大，没有办法时时刻刻保护你的周全。那有什么关系？我们在一起经历这么多，我早就完全相信你了。那等我们熬过这段时间，我们就结婚。嗯。林霞，你当着未婚夫的面跟别的男人这么亲近，恐怕不太妥吧？刘凡建，我记得我一直和你说的很清楚，我不承认你和我之间的婚约，我对你完全没有兴趣，我们之间没有任何关系。笑话。这婚约是我和你爷爷定的，只是你们小辈儿戏，这样对得起你父亲吗？刘总，要是我爷爷还在世的话，肯定也会支持我的决定的。看好你的家人，别哪天回去的时候少了一个。刘总，您这是在威胁我吗
，你可以这么理解。那好，同样的话我也告诉你，如果你让我的家人少了一个，我让你们整个刘家陪葬。让我们刘家陪葬？你好大的口气！没听过光脚的不怕穿鞋的吗？好啊，我拭目以待。哎，刘总，来，里面请。二姐，小小啊，你怎么还跟这个小子在一起啊？你别怪姐姐的多嘴，就这小子哪里比得上刘家公子？二姐，我都跟你说了多少次了，强扭的瓜不甜。我又不喜欢刘凡建，再说你为什么要一直对张元抱有偏见啊？我只知道我们林家讲究门当户对。我这么说也是为了家族利益，你自己好好掂量掂量吧。好吧，小小，别生气了，气坏了对身子不好。不过，我感觉你二姐有点不对劲。她一直都这么让人讨厌，但是你是哪里看出她不对劲？我也不知道，就是直觉。我感觉她有什么事情瞒着我。其实我二姐是我爸的养女，平时她一直贪慕虚荣，纸醉金迷的。这次能说出为了家族利益这种话，真不像她。反正我们还是小心为妙，走。嗯、爸，您喜欢就好。嗯，对了，阿仁也有礼物要送您。是的。你说小小啊，你这不是强人所难吗？家人家什么条件还送礼呀、啊？到时候礼物拿不出手，多尴尬呀！叔叔，这是我给您准备了一点小心意，希望您能收下。嗯、好好好，哎，我要看看这是什么东西。我还以为是什么奇珍异宝呢，原来是个地摊货呀！我说张人啊，张人。你没钱就不要丢人现眼啦！送个地摊货，你当我爸是什么？是货烂的。林<笑>子，林子，这张人怎么来说也是咱们家救命恩人，你怎么这么说话？嗯，张人啊，你别用来就好了。之前帮我们这么多，你来我就很开心啦。啊，这是这是千魂碧光玉，乃玉中王者，千年都难得一遇。爸，这不可能，这小子哪里买得起千魂碧光玉？不知道是哪个地摊淘来的赝品。林子，你怎么这么说话？给我滚出去我！我还没到老眼昏花的程度。这预设的光泽和颜色，一看就是真品。张人啊，这千魂碧光玉你是从哪弄来的？这是我们小小从藏宝阁中淘来的。啊、哦，你还会鉴宝啊？略知一二。人才，将来必成大器。你就是一块破石头。张仁啊，没事儿，心意到了就好了。老人呐，今日李大寿是良辰吉日，我看应该把凡店和小小的婚事提上日程。他们都不小了，让他们早日完婚，你不也可以早抱孙子不是？婚姻的事，小小跟我说了，他还是想选择自己喜欢的。我尊重他的选择。这是小孩子的儿戏罢了，我们做长辈的岂能跟着玩闹？刘总，我可不是开玩笑的，我刘康是这辈子不嫁，去尼姑庵里当尼姑，也绝对不会嫁给您儿子这种道貌岸然、大男子主义的自大狂。林小，你这个贱人！刘凡建，你怎么说话了？爸，您看到了吧？你
您真的要把您女儿往火坑里推吗？我林国强一生最宝贝我的这些女儿们呢、啊，尤其是我三女儿林笑，我绝不允许有人耽误她的幸福。我宣布，林凡健跟我女儿林晓的婚约解除。这婚姻说解除就解除，这也太儿戏了。儿戏，你们刘家做的那些见不得的勾当，哎呀，以为我不知道吗？我们林家之所以冷到现在，就是念在祖上的身娇。没想到你们刘家却设计下毒，害得我们林家惨遭灭门。这笔账我会好好的跟你算。林国强。看起来你想和我们刘家势力对着干了，翻脸又如何？你真以为你们刘家可以只手遮天吗？没错，从今天开始，我们林氏集团就跟你们林氏集团势不两立。林国强，话可是你说的，咱们走着瞧。哼，瞧不瞧？啊别怕，别怕，有我在，小子在这里冒出耗子假石碑，我爸变成这样子，一定是因为你给他下了毒。你没有什么证据说我瞎子，我还说你是狼子野心，恩将仇报的给林叔叔下毒了。你胡说，一定是你觊觎我们林家的财产，才利用林晓故意接近我爸，给他下了毒。你今天不给我个说法，休想走出这个门。二姐，我相信张仁不是这样的人。你目前没有任何证据了，二姐姐说了，我相信阿仁不是这样的人。姐啊，怎么连你也被他蒙蔽了双眼啊？爸爸爸，张仁啊，我这个病你能治吗？爸，这张仁身份低贱，来路不明，一看就是觊觎我们林家家大业大、不怀好意之人。爸，你千万不能让他给你治病啊！叔叔，你可能是中毒了，我现在帮你看看。不可以，不可以！二姐，你到底在干嘛？我相信张仁一定不是那样别有二心的人，他一定可以治好您的病。原来是你，一直在背后捣鬼，我将后悔。当年一念之，收养了你。反正你也从来没有正眼瞧过我，你拿出心里看不起我。起你，是你自己，你从来没相信自己。二姐，你到底为什么要这么做？不。别跟他废话，直接报警！你有没有后悔怕吗？刘家的人很快就来接我了。你确定吗？如今的你对于刘家而言已经没有任何价值。二姐，我是想想，爸这么多年来从来都没有亏待过你吧？他甚至还打算把一半的公司都交给你管理。可是你呢？爸爸，林子，我没有想到这么多年，你的内心依旧如此阴暗歹毒，你不配待在我们林家。果然十年这雨，难分冰心。爸爸，太让我失望了。对不起，爸爸，对不起。从现在开始。你跟我离家没有任何关系。看在我们多年的父女情面上，你就原谅我吧，爸爸。从此，你跟我们离家再没有任何瓜葛。给我走！不要，爸爸，不要！李小小，小小，你帮我说句话，你帮我说句话，小小。走。
。你们快扶叔叔回房，我这就开始去除他体内的毒素。我爸爸现在怎么样了？毒素已经完全清除了，林叔叔醒来只是时间问题。阿仁，这次还好有你在，要不然我都不知道爸爸这次恐怕……小小，你跟我客气什么呀？再说了，这林子在你家蛰伏那么多年，这是谁也没有料想到的。我也不知道二姐为什么会这样，这么多年的感情，爸爸这次肯定很难过。老花，阿霞。你们俩名下的业务有很多跟刘家都有来往，从今天开始断了。是父亲。我这身体一天不如一天的，医院方面的事，老华你要多帮忙啊。这个老家伙，这么早就想退休啊？尽快把身体养好，不然少了个跟我拌嘴的家伙，我还真不习惯呐、啊。放心吧，爸，有阿仁在，你肯定会没事的。阿仁啊，这次你又帮了我们林家一个大忙，我呢，可以答应你一个要求。不用跟我客气，林叔叔。我之所以会这么帮林家，其实也是有私心的。我喜欢林晓这事你也知道。再说了，你以前也帮过我。嘿，一码归一码。那你的要求是希望我同意你跟林晓在一块儿，对吗？那你说喜欢我妹妹，却又不要求跟她在一起？都不是，我喜欢林晓，我也确实想和她在一起，但是我不希望是通过这种手段达到的。这样的话，即使在一起了，也得不到你们的祝福，我想小小也不会开心的。我希望是通过我自己的努力而得到你们的肯定。我被深知现在的自己还不够优秀，我想继续努力，然后变得更优秀，这样才能真正配得上林晓。永不弃，不愧是我们林家小小喜欢的男人，那我就拭目以待。等你具备领导才能，并且一切准备充分时。我就把我们家林晓和我的企业都交给你。嗯，好。不过一码归一码，你帮了我们林家这么多，我要是没有任何表示的话，外人会怎么看我？你父亲都说到这个份上了，有什么要求你就尽管提吧。是啊，阿仁，你就别推脱了。那好，我就不推辞了。不过我现在还没想好。等我想好再告诉你。<笑>以后不管林家谁做主，我这个承诺都算数。谢谢林叔叔。少林，七爷的人。七？没关系，如果七爷这个人城府深不可测，你跟他打交道，我要红心血。喂，赵小姐，我有事吗？没事就不能找你吗？赵小姐，如果没事的话，我就先挂了，这还有事。哎，慢着，七爷找你，现在方便的话，来华夏商会一趟吧。好，我现在过去。嗯、没事，那我就告辞了。那我去送你啊！女儿大了，迟早都要嫁人的。难道跟你老家伙一辈子吗？哈哈哈！真是没想到，这一天马上就来临了。我看张仁绝非等闲之辈啊，将来肯定问鼎华夏之王。走了，我带你去见我爸爸。哥哥来了，来了，坐吧。瑶瑶
去找灵儿。要吗？快去。那好吧。张仁哥哥，那我们一会儿见。来喝茶。哎，路上不管碰。这次走来是有什么重要的事情吗？方家跟林家闹掰的事情，想必你已经知道了。对，当时我就在场。哎，这华夏是要变天啊！这里面啊，错综复杂。华夏氏的六大家族各有各的话语权，我们洪氏家族也要未雨绸缪了。张红。我让你给我救一个人，您还记得吗？当然记得。哈哈哈，那就好，很快就让你见着那个人了。来，喝茶。爸爸，晚饭已经做好了。去吧。走吧，二人哥哥，我们去吃饭吧。七爷，您觉得那家人真的靠得住吗？现在的华夏氏是动荡不安，要想得到姓韩的支持，那必须得到张元的帮助。那七爷为何向他全盘托出，何不留个心眼呢？<笑>以他的聪明才智，我们不说，他也一定会猜到。这样我们说了，反而啊显得我们更加有诚意。那瑶瑶对那家人，我洪老七女儿想得到的东西，我一定会让她得到。七爷，您现在可以告诉我那个人是谁了吧？以至于让七爷您这么兴师动众。此人名叫韩飞雪，当年在华夏市也是叱咤风云的人物。早年被人陷害，得了一场疯病，一直昏迷不醒。机缘巧合，我救了他，可惜他的病情后来恶化，一直不见好转。今天医生传来消息，说他有所好转，所以，居然是韩飞雪。那我们得必定去立夫。七爷，有人跟踪我们，加快速度把他甩掉。这么多人争夺韩飞雪吗？是啊，韩飞雪是华夏第一商会的龙头。以前在华夏是谁人不知谁人不晓啊，即使是现在，也是众多权贵争夺的目标。有所耳闻，不过传闻韩飞雪已经死了，没想到啊，是被七爷您救下了。韩飞雪这么多年来一直昏迷不醒，神志不清，这次能不能醒来全靠你了。嗯，那你有什么办法？只需要将他身上被封住的穴道解开就行。好，那就开始。是，亦不是。我只是受人之托，真正帮你的是我身边的红七爷。鄙人红七是华夏市六大家族洪氏家族的管事。嗯我要你助我拿下整个华夏市，因为我可以为你报仇。我跟七杀店那边的关系不错，甚至可以帮你重振华夏商会。嗯，好，我答应你。<笑>这洪老七
隐藏的够深了吗？这就拿下了曾经华夏市的王者。如今啊，华夏市少不了一场腥风血雨，我得保护好兄弟。七爷，病人已经醒了，需要休息，我先告辞。好，赵玲，你送他一下。是。赵小姐，这七杀殿的高手一共有多少人啊？百十号人。我去，百十号人还不多。怎么？害怕了？怎么？我才不怕呢！我跟他们有冤无仇。我说摘人啊摘人，你还真是个小可爱呀、啊！你见过哪个杀手杀人需要理由的？你可别吓唬我！况且我还帮过七爷大忙呢。区区一个七杀店，我才不怕！看来你还挺有骨气的吧？那是我赵玲看上你。怎么了？你干嘛？我可是有夫之妇啊！啊